హలో వ్యూవర్స్ సుధా మై ఛానల్కి స్వాగతం ఇప్పుడు మనము గ్రీన్ చిల్లీ చికెన్ చేసుకుందాము అది ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను చికెన్కు కొంచెం పసుపు నిమ్మరసం కలిపి కొంచెం టమాటో సాస్ కలిపి ఇలా ప్యాక్ చేసి ఉంచుకోవాలి దీన్ని దీనికి ప్యాక్ చేయాలంటూ అంటే పట్టించాలి పట్టించి ఇది పక్కకు పెట్టుకోవాలి పట్టుకొని పెట్టుకున్నాక నెక్స్ట్ నేను ప్రెషర్ ప్యాన్ పెట్టుకున్నా కానీ నేను మూత లిడ్ అని పెట్టను ఊరికి పైనే ఉడికిస్తాను నేను ఇదైతే లావుగా ఉంటుంది థిక్నెస్ మంచిగా ఉంటుందని ఇప్పుడు ఇది కేజీ చికెన్ ఉంది కేజీ చికెన్కు ఒక మూడు పావుల నూనె పోస్తుంది పోసి వేడి ఎక్కినాక ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ వేస్తుంది ఉల్లిపాయ ఉంటుంది ఇది దీంట్లోకి నేను మసాలా ఏం వేస్తానో చెప్తాను ఇది ఇది అల్లమెల్ పాయ కానీ ఈ ఇందులో గ్రీన్కి పచ్చిమిర్చి పుదీనా కొత్తిమీర కరివేపాకు కొంచెం రెండు కొబ్బరి ఇవన్నీ కలిపి మిక్సీ పట్టుకుని మిక్సీ పట్టుకొని ఇలా ఇది తయారు చేసుకుంది పేస్ట్ లాగా ఇది వేగినాక దీంట్లో ఇప్పుడు అల్లగల్లిగడ్డ కొంచెం గిన్నె ఫిట్నెస్ ఉంటే చికెన్ అడగంటకుండా మంచిగా వస్తుంది మనం వేసుకోవాలనుకుంటే ఒక టమాటా కూడా ఇందులోనే పేస్ట్గా చేసుకోవచ్చు ఇది వేగుతుంది అల్లం వెళ్తాయి వేగింక దీంట్లో చక్కగా వాసన వస్తుంటుంది కమ్మగా అప్పుడు ఈ చిల్లీ పేస్ట్ ఈ ఐటమ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పుదీనా కొత్తిమీర కరివేపాకు కొంచెం ఎండ కొబ్బరి ఇది మొత్తం పచ్చిమిర్చి మనకు కర్రీలో వచ్చి సరిపడ పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఇక ఎండకారం వేయండి ఎందుకంటే గ్రీన్ చిల్లీ చికెన్ ఇది కొంచెం పుదీనా మింట్ ఫ్లేవర్ పోని సూపర్గా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి చేసి ఏంటంటే మళ్ళీ ఇలానే తినాలనిపిస్తుంది ఇలాగా మంచిగా వేపుకో కొంచెం ఆయిల్ బయటకు వచ్చేదాకా వేసా పచ్చి వాసన కొంచెం ఉల్లిపాయ కూడా వేయించి వేసుకుంటే మనకు కర్రీ అంటే కొంచెం ఇంట్లో చుట్టాలు ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి కొంచెం కర్రీ ఎక్కువ కావు అనిపించినప్పుడు కొంచెం ఉల్లిపాయ కూడా కొంచెం బ్రౌన్గా వచ్చేలాగా నూనెలో వేయించి అది కూడా ఇందులోనే మిక్స్ చేసి రుబ్బి అంటే మిక్సీలో నూరుకొని వేసుకోవాలి బాగుంటుంది కొంచెం అంటే కొంచెం ఎసరెసరుగా మరీ గట్టిగా కాకుండా గట్టిగా కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం లైట్గా నేను చూపిస్తే కదా అలా చేసుకున్నా బాగుంటుంది
చక్కగా ఆయిల్ తేడే వరకు వేయించుకోవాలి ఆయిల్లో ఒక ఆయిల్ తేలాలి బయటికి పచ్చిదనం అనేది మొత్తం పోతుంది ఇందులో వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను చెప్పిన కదా అవి బాగా నోట్ చేసుకోండి కరివేపాకు కొత్తిమీరు పుదీనా పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఎండు కొబ్బెర మనకు కర్రీ కొంచెం ఎక్కువ కావాలి నలుగురికి సరిపోవాలి అనుకుంటే కొంచెం ఉల్లిపాయ కూడా కొంచెం నూనెలో వేయించి ఇందులోనే రుబ్బుకోవాలి అలాగే కొంచెం నూనె తేలింది ఇలా తేలినాక చికెన్కు నేను పసుపు నిమ్మరసం పట్టించిన పట్టించి పెట్టుకున్నా అది ఇందులో వేసుకున్నా వేసుకొని బాగా కొంచెం వేసుకుంటే అదే టమాటో సార్ అది కూడా వేసుకోవచ్చు బాగుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ మిర్చి ఎక్కువ వేసినా కూడా మిర్చి ఘాటు బాగుంటుంది కడుపు మంటలు వేస్తుంది చెప్పలేం కదా అందుకని కొంచెం మిర్చి తక్కువనే వేసుకొని కొంచెం చప్పగ మీద కర్రీ కమ్మగా తీసుకోవాలి చేసుకుంటే బాగుంటుంది బాగా చక్కగా ఈ ప్యాన్లో అయితే వెడల్పు కలపడానికి బాగుంటుంది అని థిక్నెస్ ఉన్న ప్యాన్ తీసుకున్నాను కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా వేసుకోవాలి పుదీనాతో పాటు ఇది గరం మసాలా అసలు వేయొద్దు కొంచెం పుదీనాతో పాటు మిరియాలు మిరియాల పొడి బ్లాక్ పెప్పర్ మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి వేసుకొని చక్కగా కలిగిపెట్టాలి ఈ మూడు రకాల ఆకులు వేస్తాం కదా మంచి రుచి వస్తుంది అందరూ పుదీనా వేసుకుంటారేమో కానీ పుదీనా ఒక్కటి కాకుండా కరివేపాకు కూడా వేస్తే దీనిలో ఒక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అది తింటే కానీ మీకు తెలియదు ఒకసారి చేసుకొని తిని చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఇది మా ఇంట్లో ఎప్పుడు చేసినా స్పెషల్ ఇది ఇష్టంగా తింటారు మా పిల్లలు మా ఆయన కూడా తనకు కూడా ఈ కర్రీ అంటే ఇష్టం ఇలాగ వండటం చికెన్ గ్రీన్ చిల్లీ చికెన్ ఇంకా కొంచెం కొద్దిగా వాష్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ చికెన్ తొందరగానే ఉంటుంది కొంచెం వాష్ చేసుకుంటాం కొంచెం కొంచెం మూత పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఉప్పు కూడా వేద్దాం కొంచెం వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఉప్పు తర్వాత సరిపోతుందా లేదా లాస్ట్కి కొంచెం టేస్ట్ చూసి తక్కువ అనిపిస్తే ఇంక వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది మింట్ ఫ్లేవరు కరివేపాకు కొత్తిమీరు ఈ మొత్తం నేను అలా కత్తిరి చేయకుండా ఆకులు ఆకులుగా ఇలా మిక్సీ చేసేస్తాను ఇలా చూడండి ఒకసారి చేసి ఎంత బాగుంటుందో మీకే తెలుస్తుంది ఇది మా ఇంట్లో స్పెషల్ చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడు కూడా ఇలా నేను చేసుకున్నాం అంటే అందరం ఇష్టంగా తింటాం మీకు కూడా ఈ టేస్ట్ని చూపిద్దామని ఇలా చూపిస్తుంది ఇలా ఉడుకుతుంటుంది కాసేపు మనం మూత పెడదాం కొంచెం సిమ్లో పెట్టి మూత పెడితే ఉడుకుతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కల్లా ఉడికిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చికెన్లు తొందరగానే ఉడుకుతాయి మనకి ఇంకే యూఎస్లో అయితే చికెన్ ఉడకడానికి చాలా టైం పడుతుంది 
అందుకు ఉడికింది ఇప్పుడు మనకు ఎయిట్ టెన్ మినిట్స్లో ఉడికిపోతుంది కంప్లీట్గా కర్రీ అవుతుంది చికెన్ కర్రీ ఇప్పుడు ఇది ఉడికింది ఎందుకంటే మనకి ఈ ముక్కను ఇలా నక్కి చూస్తే నక్కి చూస్తే ముక్కలు అవుతుంది ముక్కలు అవుతుందంటే ఉడికిపోయినట్టు ఎందుకంటే ఇక్కడ బాయిలర్ చికెన్ కదా చాలా ఈజీగా ఉడుకుతుంది చక్కగా మనం ఏంటంటే ఒకటి ఒక గంట ముందు చక్కగా దీన్ని కొంచెం నిమ్మరసం ఒక కాయ నిమ్మరసం పడుతుంది నిమ్మరసం కొంచెం పసుపు పెట్టి నానబెట్టుకోవాలి కొంచెం ఒక గంట ఒక గంట అర గంట పెట్టుకుంటే చాలు నిమ్మ ఫ్లేవర్తో కొంచెం ముక్క గట్టిపడి మంచిగా వస్తుంది ముక్క చూడండి చక్కగా అయింది కర్రీ ఎంత బాగుంది మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి నాకు ఏదైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఇది ఎలా అదేలా ఏదైనా నాకు చెప్పండి నాకు కూడా తెలుస్తుంది కదా నేను ఏదైనా తప్పుగా చేస్తున్నానా ఒప్పుగా చేస్తున్నానా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది నాకు కూడా తెలుస్తుంది అందుకని చూడండి